ఇప్పుడు చూడండి షేడెడ్ పోల్ మొక్క ఓకేనా సో ఫస్ట్ మనకు తెలుసు జనరల్గా షేడెడ్ పోల్ మోటార్ కూడా ఏంటంటే జనరల్గా సింగిల్ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటారే ఓకే బట్ ఏంటంటే కొంత కన్స్ట్రక్షన్ అనేది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు జనరల్గా మనకి ఏం తెలుసు సింగిల్ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ సింగిల్ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ అంటే నాట్ ఏ సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ రైట్ సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ కాదు ఓకే నాట్ ఏ సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ మిషన్ సో మనం ఏం చేస్తాం ఒక ఆగ్జిలరీ వైనింగ్ పెడతాం ఓకే సో ఆగ్జిలరీ వైనింగ్ పెట్టి ఫేజ్ డిఫరెన్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం అంతే కదా సో ఆగ్జిలరీ వైనింగ్ పెట్టి ఫేజ్ డిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే స్టార్టింగ్ అవుతుంది స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు షేడెడ్ పూల్ మోటార్లు ఏం చేస్తామంటే షేడెడ్ పూల్ మోటార్లు ఏం చేస్తామంటే మనం షేడ్ పూల్ మోటార్లో ఒక కాపర్ రింగ్ ఓకే ఒక కాపర్ రింగ్ టైప్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం సో అది ఎలా చూడండి ఫస్ట్ ఇది ఇమేజ్ చూడండి ఫస్ట్ ఏం చేసానంటే ఈ పోల్స్ చూడండి ఈ పోల్స్ అంటే ప్రొజెక్టెడ్ పోల్స్ రైట్ సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్రొజెక్టెడ్ పోల్స్ తీసుకుంటాం దీంట్లో ఓకే సో ప్రొజెక్టెడ్ పోల్స్ తీసుకుంటాం సో ప్రొజెక్టెడ్ పోల్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండు పోర్షన్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఇది ఒక పోర్షన్ ఓకే ఇది ఒక పోర్షన్ ఇంకే రెండు పోర్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఈ రెండు పోర్షన్స్లో ఓన్లీ ఒక పోర్షనే లైక్ చూడండి ఇది ఒక పోర్షన్ ఉంది ఇది ఒక పోర్షన్ ఉంది అంతే కదా సో ఈ రెండు పోర్షన్లు ఓన్లీ ఒక పోర్షన్కి ఓన్లీ ఒక పోర్షన్కే మనం ఒక రింగ్ పెట్టాం అంటే మీకు మీరు ఇక్కడ రాస్తుంది సపోజ్ ఇలా ఉంది అనుకోండి ఇది పోల్ అన్నట్టు ఓకే సో ఈ పోల్కి ఏం చేసామంటే ఇదంతా జనరల్ పోలు కానీ ఈ పోల్ దగ్గర ఏంటంటే ఒక కాపర్ రింగ్ పెట్టాం ఇది కాపర్ రింగ్ ఓకే సో సిమిలర్గా కింద పోలు కూడా సేమ్ అంతా పెట్టాం సో ఇప్పుడు ఏం అవుతుంది చూడండి ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే సింగిల్ ఫేస్ సప్లై ఇచ్చాం ఓకే సో సింగిల్ ఫేస్ సప్లై ఇచ్చేటప్పుడు కరెంట్ వెళ్తుంది సో కరెంట్ ఏంటి ఈ కాయిల్ ద్వారా కరెంట్ వెళ్తుంది అంతే కదా సో కరెంట్ వెళ్ళేటప్పుడు ఏమవుతుంది ఫ్లక్స్ డెవలప్ అవుతుంది అంతే కదా సో కరెంట్ వెళ్ళే బట్టి ఫ్లక్స్ డెవలప్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఫ్లక్స్ డెవలప్ అవుతుంది అంతే కదా సపోజ్ ఇది రోటర్ నది ఇలా ఫ్లక్స్ డెవలప్ అవుతుంది అంతే కదా ఇది పోల్ తీసుకుంటాను నేను పై డయాగ్రామ్ కొంచెం కింద రంగ్ తీసాను నేను ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ టోటల్ ఫ్లక్స్ ఫైవ్ అనుకోండి ఓకే టోటల్ ఫ్లక్స్ ఫైవ్ అనుకోండి ఇప్పుడు ఓన్లీ కాపర్ రింగ్ ఈ కాపర్ రింగ్లో వెళ్తాను ఫ్లక్స్ చూడండి టోటల్ టోటల్ ఫ్లక్స్ ఈ కాపర్ రింగ్ వెళ్తుందా లేదు ఓన్లీ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ వెళ్తుంది సో సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ని అంటే కాపర్ రింగ్లో వెళ్ళిన ఫ్లక్స్ని ఫైవ్ డాష్ అనుకుంటాను ఓకేనా అంటే టోటల్ ఫ్లక్స్లో సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ కాపర్ రింగ్ వెళ్తుంది సో ఆ కాపర్ రింగ్ వెళ్ళే ఫ్లక్స్ ఫైవ్ డాష్ అనుకుంటాను ఓకేనా మనకి సప్లై ఏంటి సింగిల్ ఫేస్ సప్లై అంటే ఏసీ సప్లై సో కరెంట్ కూడా ఏసీ సో ఫ్లక్స్ ఏంటి ఫ్లక్స్ అనేది టైం వేరియింగ్ అంతే కదా టైంతో పాటు వేరీ అవుతుంది ఫ్లక్స్ ఎందుకు చూడండి మీకు తెలుసు బి ఈక్వల్ టు విఎం సైన్ అమ్మ గట్టి ఓకే సో ఫైవ్ కూడా మీకు ఫైవ్ ఎం సైన్ అమ్మ గట్టి వస్తుంది అంటే ఇటు టైంతో పాటు అనేది ఫ్లక్స్ అనేది వేరీ అవుతుంది సో ఈ మనకి ఫ్యారడే ఏం చెప్పారు ఈఎంఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ డి ఫైవ్ బై డిటి తెలుసు మీకు అంటే ఫ్లక్స్ అనేది టైంతో పాటు వేరే అయితే ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇంజ్యూస్ అవుతుంది అంతే కదా సో మీరు ఇప్పుడు చూస్తే ఈ కాపర్ రింగ్లో ఈ కాపర్ రింగ్లో చూడండి ఈ కాపర్ రింగ్లో ఫ్లక్స్ అనేది టైంతో పాటు వేరే అవుతుంది అంటే ఏమవుతుంది కాపర్ రింగ్లో ఈ కాపర్ రింగ్లో ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇంజ్యూస్ అవుతుంది ఓకేనా ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇంజ్యూస్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈఎంఎఫ్ ఇంజ్యూస్ కావడం వల్ల అంటే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందా ఎందుకు కాపర్ రింగ్ క్లోజ్ చేసింది సో కాపర్ రింగ్ క్లోజ్ చేసింది కాబట్టి కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది రైట్ సో కరెంట్ ఫ్లో అవడం వల్ల మళ్ళీ ఫ్లక్స్ డెవలప్ అవుతుందా ఫ్లక్స్ డెవలప్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ ఫ్లక్స్ ఎందుకు డెవలప్ అయింది ఈ ఈఎంఎఫ్ వల్ల 
ఉంటాయి కదా ఈఎంఎఫ్ వల్ల క్లోజ్డ్ పాద కరెంట్ ఫ్లో అయింది కరెంట్ ఫ్లో అవడం వల్ల క్లచ్ డెవలప్ అయింది సో కాపర్ రింగ్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసే రెండు ఫ్లక్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటి ఫైవ్ డాష్ ఫైవ్ డాష్ ఏంటి ఈ మెయిన్ ఫ్లక్స్ ఓకే ఫైవ్ డాష్ ఇంకోటి ఏంటి డెవలప్ అయిన ఫ్లక్స్ డెవలప్ అయిన ఫ్లక్స్ నేను నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే సమ్ ఫైవ్ టూ అనుకుందాం ఓకే ఫైవ్ టూ అనుకుందాం లేదంటే ఫైవ్ డబల్ డాష్ అనుకోండి ఫైవ్ డబల్ డాష్ ఓకే ఫైవ్ డబల్ ఈ ఫ్లక్స్ ఏంటంటే కాపర్ రింగ్ టోటల్ కాపర్ రింగ్ లో ఫ్లక్స్ అనమాట ఓకేనా ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి టార్క్ టార్క్ ప్రొడక్షన్ అవ్వనంటే ఏంటి టార్క్ ప్రొడక్షన్ ఏం కావాలి టూ ఫ్లక్సెస్ ఇంట్రాక్షన్ కావాలి ఏదైనా టూ ఫ్లక్స్ ఇంట్రాక్షన్ కావాలి ఓకే సో జనరల్ గా ఇది ఒక ఫ్లక్స్ ఫైవ్ అనుకోండి ఇది ఒక ఫ్లక్స్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ టూ అనుకోండి ఈ రెండింటి మధ్య ఇంట్రాక్షన్ ఉండాలి సమ్ యాంగిల్ డిఫరెన్స్ డెల్టా కాబట్టి ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ టూ సైన్ డెల్టా అని రాస్తాం టార్క్ ఈజ్ ప్రపోర్షన్ అంతే కదా సో ఇప్పుడు కూడా సేమ్ థింగ్ అనమాట ఇప్పుడు చూడండి మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఫ్లక్స్ ఇదంతా టోటల్ ఫ్లక్స్ ఫైవ్ ఓకే సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ దీంట్లో ఫైవ్ డాష్ ఓకేనా సో నేను ఇప్పుడు ఫైవ్ హజార్ గీసాను సో నేను ఏంటి అనుకుంటున్నా ఇది టోటల్ ఫ్లక్స్ ఫైవ్ అనుకుంటా ఓకే సో సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ అంటే ఇది ఫైవ్ డాష్ అనమాట ఓకేనా సో మాకు తెలుసు ఈ ఈ ఈక్వల్ టు ఎన్ డీ ఫైవ్ బై డిటీ కదా సో ఫైవ్ డాష్ వల్ల ఈఎంఎఫ్ ఇంజీస్ అవుతుంది షేడింగ్ కాయిల్ సో అదేంటి నైంటీ డిగ్రీస్ లాగా ఉండాలి సో ఇది ఈ ఇన్ ద షేడింగ్ కాయిల్ ఈఎస్సీ అనుకుంటా ఓకేనా ఇప్పుడు ఈఎంఎఫ్ వల్ల కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అంతే కదా సో దాన్ని ఏంటంటే ఐఎస్సీ అనుకుంటా సో కాపర్ రింగ్ కాబట్టి ఏంటంటే ఒక ఆరు ఎల్ ఉంటుంది అనుకుంటాను ఓకే రెసిడెన్స్ ఎంటర్ సో టేటా అనే యాంగిల్తో లాగ్ అవుతుంది కరెంట్ ఓకే సో ఈ ఐఎస్సీ వల్ల ఏం వస్తుంది ఫ్లక్స్ వస్తుంది ఫైవ్ ఫైవ్ డబల్ డాష్ మనం రాసాం కదా ఇక్కడ ఈ ఫైవ్ డబల్ డాష్ డెవలప్ అవుతుంది సో ఈ ఫైవ్ డబల్ డాష్ ఏంటి కరెంట్ తో ఎలా నైన్ ఫైవ్ డబల్ డాష్ ఓకే సో కరెంట్ సిరీస్ లో సారీ కరెంట్ ఫేజ్ లో ఫైవ్ డబల్ డాష్ ఉంటుంది ఇప్పుడు టోటల్ ఫ్లక్స్ ఏమని చెప్పాను టోటల్ ఫ్లక్స్ ఏంటో షేడింగ్ కాయిల్ అంటే కాపర్ రింగ్ లో ఫైవ్ డాష్ ప్లస్ ఫైవ్ డబల్ డాష్ అంతే కదా సో ఇప్పుడు దీని వెక్టర్ సమ్ వెక్టర్ సమ్ ఏంటి ఇదే కదా సో ఇది షేడింగ్ కాయిల్ ఓకే సో మీరు చూస్తే ఈ డయాగ్రామ్ లో ఈ పోర్షనే కదా అన్షేడెడ్ ఇది అన్షేడెడ్ ఇది షేడెడ్ లైక్ చూడండి ఈ పోర్షన్ ఇది అన్షేడెడ్ రీజన్ ఓకే ఇది అన్షేడెడ్ రీజన్ ఇది షేడెడ్ రీజన్ అంతే కదా సో అన్షేడెడ్ రీజన్ లేని ఫ్లక్స్ లో అవుతుంది ఈ ఫైవ్ కదా ఓకే సో సో ఈ ఈ యొక్క ఫేజర్ లోనే అన్షేడెడ్ అన్షేడెడ్ ఫ్లక్స్ అనేది ఉంటారు ఓకే ఇది షేడెడ్ కాయిల్ ఫ్లక్స్ షేడెడ్ కాయిల్ ఫ్లక్స్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకు తెలుసు సో రొటేటింగ్ ఫ్లక్స్ అనేది ఎలా ఫ్లక్ ఫ్లో అవుతుంది ఎలా వెళ్తుంది లీడింగ్ ఫేజ్ టు లీడింగ్ ఫేజ్ టు లాగింగ్ ఫేజ్ సో ఇలా రొటేట్ అవుతుంది అంతే కదా లీడింగ్ ఫేజ్ టు లాగింగ్ ఫేజ్ సో ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఫేజర్ వచ్చేస్తుంది ఫేజర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఇదే కదా ఫైవ్ ఎస్సి ఇది లాగింగ్ లో ఉంది సో ఇది లీడింగ్ లో అంతే కదా లీడింగ్ లో ఉంది సో లీడింగ్ టు లాగింగ్ ఇలా రావాలి అంటే ఏంటి అన్షేడెడ్ టు షేడెడ్ సో సో రోటర్ రొటేట్స్ ఫ్రమ్ అన్షేడెడ్ రీజన్ టు షేడెడ్ రీజన్ ఓకే సో ఇది ఫిక్స్ ఫిక్స్ అనమాట ఓకే ఇది ఫిక్స్ అనమాట ఎందుకు ఫిక్స్ లీడింగ్ ఫేజ్ నుంచి లాగింగ్ ఫేజ్కి వెళ్ళాలి లీడింగ్ ఫేజ్ లోనూ అన్షేడెడ్ ఉంది లాగింగ్ ఫేజ్ లో షేడెడ్ ఉంది సో రోటర్ రొటేషన్ అనేది ఫిక్స్ 
సో ఈ రొటేషన్ ఫిక్స్ అనమాట మనం దీన్ని రివర్స్ చేయలేము అందుకేనా షేడింగ్ షేడెడ్ పోల్ మోటార్ లైన్ అయితే రోటర్ రొటేషన్ మనం రివర్స్ చేయలేము సో ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇదే కదా యాంగిల్ టీటా సో డెల్టా సో దీనివల్ల ఈ లైఫ్ షేడెడ్ కాయిల్ ఫ్లక్స్ అన్షేడెడ్ కాయిల్ ఫ్లక్స్ ఇంట్రాక్షన్ వల్ల కదా మనకి టార్క్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఇది డెల్టా జనరల్ ఈ డెల్టా ఏంటంటే వెరీ స్మాల్ ఉంటుంది లైక్ అరౌండ్ థర్టీ డిగ్రీస్ అలా సో టార్క్ సో టార్క్ అనేది వెరీ లెస్ ఓకే ఈ షేడెడ్ పోల్ మోటార్లో పవర్ ఫ్యాక్టర్ కూడా వెరీ లెస్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఎఫిషియన్సీ ఆల్సో లెస్ సో ఇవన్నీ అండ్ అడుగుతాడు ఓకే అంటే యాక్చువల్గా షేడెడ్ పోల్ మోటార్ అనేది పూర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ పూర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఓకేనా సో దీని అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే జనరల్గా ఎక్కడ వాడతారంటే దీని యొక్క టార్క్ తక్కువే పవర్ ఫ్యాక్టర్ తక్కువ అండ్ కాస్ట్ కూడా తక్కువే ఎందుకు జనరల్గా సింగిల్ ఫేజ్ ఇంటరక్షన్ మోటార్లో మనం ఆక్సిలరీ వైడింగ్ వాడతాం సో దీని జనరల్గా ఇది కాస్ట్ ఎక్కువ కానీ మనం ఇక్కడ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ఏం చేసాం కాపర్ రింగ్ని వాడాం జస్ట్ ఓకే సో సో మనకి దీంట్లో కూడా కాస్ట్ కూడా తక్కువ అనమాట ఓకే సో దీని అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే టాయ్స్ ఓకే టాయ్స్ రికార్డ్ ప్లేయర్స్ ఓకే స్మాల్ ఫ్యాన్స్ ఓకే ఎలక్ట్రానిక్ క్లాక్స్ ఓకే ఎక్సెట్రా సో ఇవన్నీ దీని అప్లికేషన్స్ అనమాట ఓకేనా థ్యాంక్ యూ